In this question, a parallel bed capacitor of capacitor C0 is fully charged by a battery of EMF V and then disconnected. A dielectric covering one third area of each plate is now inserted as on the figure. The charge on capacitor plate gets redistributed such that the region not covered with dielectric and the region covered with the dielectric share equal amount of charges. Which of the following options is not true? initially उसको यहाँ से चार्ज किया गया तो कैपेसिटर के प्लेट्स पे जो चार्ज आया होगा वो C0 into V के इक्वल आया होगा और डायलेक्ट्रिक कुछ ऐसे इंसर्ट हुआ है इसमें इतनी वैल्यू का डायलेक्ट्रिक है जिससे कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो इक्वल इक्वल हो जाते हैं तो सपोज यहाँ पे फाइनली जो चार्ज हो जाता है यहाँ पे Q और यहाँ पे माइनस Q और यहाँ पे माइनस Q और जो Q की वैल्यू है वो वैसे कि जो इनिशियल चार्ज है उसका हाफ हो जाएगा C0 by 2 तो C0 V by 2 C0 V by 2 इक्वली दो साइड में चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सपोज जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K के इक्वल है तो वैसे कि ये वही मेटल प्लेट है ये भी पूरी एक मेटल प्लेट है तो इस मेटल प्लेट से इस मेटल प्लेट में अगर मैं इसके थ्रू जाता हूं तो वही पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए और यहां पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए सपोज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये d के इक्वल है मैं पोटेंशियल डिफरेंसेस को इक्वल कर देता हूं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सपोज ये e1 है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज वो e2 है तो e1 into d should be equal to e2 into d और e1 को लिखने के लिए तो e1 यहां पर हो जाएगा ये d d कैंसिल हो जाएंगे e1 हो गया चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया सपोज टोटल एरिया अगर a था यहां पे तो ये एरिया हो जाएगा a by 3 और इस प्लेट का एरिया हो जाएगा 2a by 3 तो अगर इस तरीके का एक कैपेसिटर होता है जहां पे q और minus q चार्ज होता है तो इन दोनों की वजह से इस रीजन के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है q upon a epsilon not लेकिन a की जगह पे यहां पे हो जाएगा a by 3 तो q upon a by 3 epsilon not लेकिन अब पोलराइजेशन की वजह से भी डायलेक्ट्रिक में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 by k टाइम्स हो जाएगा तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज इक्वल टू e2 e2 यहां पर हो जाएगा q डिवाइडेड बाय e epsilon not लेकिन e की जगह पे हो जाएगा 2a by 3 तो दोनों साइड से कंपेयर करके जो के की वैल्यू है वो हो जाएगी तो दैट मींस द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 2k इक्वल है अब इसके बाद में कैलकुलेट करना है चार्ज अपीयरिंग टू टू पोलराइजेशन ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक तो इसके लिए हमें डायरेक्टली ये ये रिजल्ट याद रखना चाहिए q बाउंड चार्ज या इंड्यूस चार्ज या पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज आता है वो हो जाता है तो जो भी यहां पर जो चार्ज है इस प्लेट के ऊपर q 1 1 k वेयर k इज डायरेक्टली कांस्टेंट तो डायरेक्टली कांस्टेंट हमने कैलकुलेट कर लिया और अब लेते हैं यहां पर दिस इज q 2 और जो q की वैल्यू है वो यहां पे c0 v 2 है c0 v 2 by 2 दिस इज c0 v 4 तो ये 0.25 c0 v k इक्वल है जिसका मतलब ये ऑप्शन भी यहां पे ट्रू होगा अदर ऑप्शंस में जाते हैं यहां पे तो जो अदर ऑप्शंस हैं वो अदर ऑप्शंस फोर्सेस की कैलकुलेशन से रिलेटेड है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द पोर्शंस ऑफ द प्लेट कवर्ड विद डायलेक्ट्रिक इक्वल्स टू दैट बिटवीन अनकवर्ड पोर्शन तो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द प्लेट्स एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगा रही है तो इसकी कैलकुलेशन हमें यहां पे इसमें करनी है तो इसके कैलकुलेशन के लिए एक प्लेट की वजह से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देख लेंगे अब जैसे यहां पर जो कैलकुलेशंस होती हैं इसमें इसमें टोटल का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है लेकिन अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो एक-एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसमें तो q/2 epsilon not तो एक प्लेट की वजह से जो इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो होता है q/2 epsilon not तो इसका यूज कर लेंगे तो यहां पे आगे बढ़ते हुए तो मैं फोर्स जो कवर्ड प्लेट्स हैं उनके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट करेंगे तो चार्ज कितना है q 2 a अपसेलन नॉट a की जगह पे बाय 3 और ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 
एक प्लेट की वजह से और दूसरे प्लेट पे जो चार है वो भी टू के बराबर ही तो ये हो जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एफ सेवन मीटर तो जो कवर्ड है आपस में वो इतना फोर्स लगा दिया है जो अनकवर्ड रेट्स हैं जो पोर्शन है अनकवर्ड पोर्शन वो चार अगेन टू के बराबर क्यू बाई टू एफ सेवन मीटर ये कैसे कहते हैं टू ए बाई थ्री चार क्यू के बराबर तो हो जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई फोर एफ सेवन मीटर तो इस कैलकुलेशन से क्लियर है कि दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो इन करेक्ट ऑप्शन हो गया ठीक है इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द प्लेट्स आफ्टर इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बिकम्स एड बाई नाइन टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू बिफोर इंसर्शन तो जो हमने इंसर्ट नहीं किया था इसमें तो जो टोटल चार्ज था एक तरीके से उसको टू क्यू बोला जा सकता है टोटल चार्ज वॉज टू क्यू तो ये जो टू क्यू माइनस टू क्यू है ये आपस में कितना फोर्स लगा रहे थे ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसको बोल देंगे एफ बिफोर बिफोर इंसर्शन तो बिफोर इंसर्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज वन प्लेट तो क्यू डिवाइडेड बाय क्यू किस जगह पे हो जाएगा टू क्यू तो क्यू डिवाइड बाई टू ए एफ सेवन मीटर और जो चार्ज है वो भी टू क्यू ये टू कैंसिल होगा तो इसमें टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एफ सेवन मीटर तो इनिशियली इतना था यहाँ पे बिफोर और आफ्टर आफ्टर के लिए हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं कवर्ड में कितना था और अनकवर्ड में कितना था तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो एफ आफ्टर तो थ्री क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू एफ सेवन मीटर थ्री बाई फोर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एफ सेवन मीटर दिस विल बी सिक्स बाई फोर सिक्स प्लस थ्री नाइन इट विल बी नाइन बाई फोर क्यू स्क्वायर बाई एफ सेवन मीटर और अगर यहाँ पे रेशो ले लिया जाए कि वट इज एफ आफ्टर डिवाइडेड बाय एफ बिफोर तो आफ्टर में नाइन बाई फोर का फैक्टर आएगा और बिफोर में यहाँ पे टू का फैक्टर आएगा इट इज नाइन बाई एट तो एफ आफ्टर इज नाइन बाई एट ऑफ एफ बिफोर लेकिन यहाँ पे एट बाई नाइन टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू बिफोर तो एट बाई नाइन ये होकर के ये नाइन बाई एट होगा इसमें इसका मतलब है कि ये ऑप्शन जो है करेक्ट हुआ अगर नाइन बाई एट होता तो ये करेक्ट होता है तो करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन आर जो इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू करेक्ट है यहाँ पे टू ये ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन पंद्रह चार्जेस तो ये इंडिया करेक्ट ऑप्शन